ബ്രിഡ്ജ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആക്രിക്കട വന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സഭ അതിന്റെ ആക്രിക്കട എനിക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ആഗ്രഹിക്കാൻ നേരത്തെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പഴയ ഹീറോ ഉണ്ട് ബൈക്കിൽ ഇല്ലേ ജി പൈപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് കയർ കിട്ടി പക്ഷേ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് പോരാ വരും അല്ലേ നാല് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്കിലും വേണം ഇല്ലേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം തൊട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എം സി ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താലോ ഏ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഹോളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എം സിയിലേ അടയ്ക്കണം അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു പ്രളയമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ പ്രളയമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കറിയാൻ പോവാം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ കൊടും ഭീകരതകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒട്ടും മടിപതരാതെ നിന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് പോലെ നമുക്ക് അവൻ്റെ ഷോക്കപ്സൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ഈ വീല് വിളക്കും ഇളക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആൻറ്റിൽ സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കാം ആൻറ്റിൽ സെറ്റപ്പ് സ്റ്റെയറിങ് സെറ്റപ്പ് അതായത് വളയ്ക്കാനും തിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ന് സഹായിക്കാൻ സുബ്രനും നമ്മുടെ ജനാലിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പപ്പാജിയൊക്കെ വർക്കിംഗ് സൈഡില്ല അപ്പോൾ സുബ്രൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് എത്ര അത് സുബ്രനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എത്ര വലിയ സുബ്രനും ജനാലിയും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കെട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അടിയിലത്തെ ജോയിൻറ്റ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിൽക്കുമെന്ന് പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടത്തിന് വേണ്ടി പല കഴിയാന്ന് വരും നമ്മുടെ നാട് മേഡ കെയറാണ് ആൺമേഡ് കെയറാണ് ആൺമേഡ് കെയർ ട്രഡീഷണൽ കേരള കെയർ ഹായ് 
എന്താണ് എത്ര ആളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേരള ചായ സൂപ്പർ സൂപ്പർ കേരള സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ സുബ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുബ്രൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമേ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൾ ഇദ്ദേഹം ഈ കാണുന്ന പുള്ളിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് എത്ര ഏക്കറുണ്ട് വസ്തു നാട്ടിൽ എത്ര ഏക്കറുണ്ട് ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈലൻസർ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സൈലൻസ് നേരെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് അവൻ അങ്ങനെ ചൂടായി വരണം ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തേ കേട്ടോ അത് ചൂടാൻ പഴയ പൈപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കമൺ ഗൈസ് ലെസ് കോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എം സിയിൽ ഇതിനകത്തും സെറ്റ് ചെയ്യണം ബാക്കി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ എല്ലാം എം സിയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ നൈറ്റിലൊക്കെ ആണ് ചിലപ്പോൾ എം സിയിൽ ഒന്നും തേച്ചൊന്നും കാണിച്ചില്ല അതൊക്കെ പല വീഡിയോകളും കാണിക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്നാണ്ടാ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നൗകയുടെ ലോഡിങ് നടന്നുണ്ട് അൺലോഡിങ് അയ്യോ പേ 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 മേലെ കേട്ടെ മുമ്പോട്ടെടുത്തിട്ട് ബൈക്ക് ഇറക്കാം ഓട്ടത്തടി വേണം പല 
പിടിച്ചോണ ആളെ വെയിറ്റ് പിടിച്ചോണ അല്ലേ മറ്റേ ധാരാളം ആ പല എടുത്തു പല ലക്കടി ഇത് 
ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട കണ്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പൈപ്പിന് കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറാം ആ പൈപ്പിനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ പണി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന് നല്ല സ്ട്രോങ് പൈപ്പായി